তুমি কি স্ক্রিন শেয়ার দেখতে পাচ্ছ অনরি জি ভাইয়া আমরা এখন বৃষ্টি পড়লে কখন সামনের কাজ ভেজবে কখন পেছনের কাজ ভেজবে এই প্রবলেমটা সমাধান দেখতে যাচ্ছি আমরা যে সমস্যাটা সমাধান করব এটা হলো গাড়ির কাজ ভেজার সমস্যা বলে জনপ্রিয় একটা অঙ্ক গাড়ির কাজ কখন কোনটা ভিজবে এটাই আসলে আমরা জানতে চাইতেছি সো এখানে আমি তোমাদেরকে ফ্রম স্ক্র্যাচই দেখাবো মানে সাদা করে নেই পেজটা তাহলে বেটার হবে দেখো বৃষ্টি পড়তেছে এইভাবে এখন যদি সব আঁকা ছিল ঠিকই ছিল দেখো লালটা হলো বৃষ্টির দিক উপর থেকে নিচের দিকে বৃষ্টি পড়তেছে আর হলুদটা হলো লব্ধি বেগের দিক বৃষ্টির লব্ধি বেগ আর গাড়িটা সামনের দিকে চলতেছে ভি বি আর বাতাস গাড়ির উল্টা দিকে চলতেছে ভি এ এয়ার এখন এমন অবস্থায় অলওয়েজ তুমি দেখবা সামনের কাছে ভিজবে কোনো টেনশনের কারণ নাই সবসময় সামনে কাজ এখানে এই ক্ষেত্রে ভিজবে কারণ কি কারণ হলো বাতাস পিছন দিকে ধাক্কা দেবে বৃষ্টিরে আর বৃষ্টিটা এই যে হলুদ যে ভেক্টরটা দেখতে পাচ্ছ এই হলুদ ভেক্টর বরাবর পড়বে আর হলুদ ভেক্টর বরাবর যদি পড়ে তাহলে কি হবে বলতো হলুদ ভেক্টরটা এইভাবে পড়তেছে তাই এটা সামনের কাজটা ভেজাবে পিছনের কাছে লাগবে না দেখছ গোতা খায় পিছ ছিটকে যাবে ওকা মেল ভালো আছো प्रश्न सो जो बतास আর গাড়ির দিকটাও ডান দিকে হয় গাড়ি চলতেছে সেটাও ডান দিকে হয় এই দুইটা জিনিস একই দিকে আছে গাড়ি যে দিকে চলতেছে বাতাসও ওই দিকে চলতেছে তাহলে এখন প্রশ্ন হইতে পারে কখন গাড়ির সামনে কাজ ভিজবে কখন পেছনে কাজ ভিজবে এটা বোঝানোর আগে আমি তোমার সিম্পল একটা সাদা খাতা একটা কনসেপ্ট বুঝিয়ে নেই তাহলে তুমি এই ধরনের প্রবলেম খুব সহজে করতে পারবা তারপরে আমি তোমাদের সরাসরি যেন কোনোদিন ভুল না হয় একবার মুখস্থ করাই দেব তো এরকম প্রবলেম নিয়ে কখন আর সমস্যা থাকবে না তোমাদের আজকে ক্লাস আমরা খুবই কম সময় পড়ব সো লেটস বিগিন দেখো আমাদের যদি একটা গাড়ি থাকে এরকম তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো না গাড়িটাকে না ভাইয়া না ভাইয়া দেখা যায় না অস্থির অবস্থা এতক্ষণ ধরে যে কথা বলছিলাম আর আমি যে ছবি দেখাচ্ছিলাম কিছু দেখতে পারো না না দেখা তখন দেখা গিয়েছে সামনের দিকে যায় তাহলে গাড়িটার সামনের দিকে একটা বেগ থাকবে এটাকে আমরা বলতে পারি ভি বাস আবার গাড়িটার সামনের দিকে যদি বাতাসেরও বেগ থাকে ভি এয়ার ভি এ এখন এই তিনটা বেগ নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করে আমাকে একটু অ্যান্সার করার চেষ্টা করো যদি কোনোভাবে বাতাসের বেগটা বাতাসের আপেক্ষিক বেগটা উল্টা দিকে হয় পিছন দিকে হয় তাহলে বাতাস এই বৃষ্টিকে এই দিকে ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দেবে তাইলে সামনের কাজ ভিজবে যদি বাতাসের বেগটা পিছনের দিকে হয় তাহলে লব্ধিটা এই লাল ভেক্টর বরাবর হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লাল ভেক্টরটাকে धक्का दिल सामने এখন দেখো যদি 
গাড়ির এই কি বলে বাতাসের আপেক্ষিক বেগটা ডান দিকে চলে আসে তাহলে বাতাস তো নিচের দিকে পড়া সরি বৃষ্টি তো বৃষ্টি নিচের দিকে পড়ার কথা ছিল বাতাস ওইটাকে ঢাকা দিয়ে ডানে পাঠিয়ে দেবে তাই না তাহলে এই দিকে চলে যাবে তখন কি হবে বলো তো বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ আর বৃষ্টির বেগ একই একই হবে তখন তখন বৃষ্টি খারাপ নিচের দিকে পড়বে নিচের দিকে পড়লে কিন্তু চুয়ায় চুয়ায় দুইটা গাছে ভিজা যাবে তাই না এমনি এমনি ছবি দেখা যায় এখন আমাকে একটু চিন্তা ভাবনা করে কেউ বলতে পারো কিনা দেখো এইটা এটা হলো বাস বাস আর এটা হলো বাতাস বাতাস একটা গাড়ি হিসেবে কল্পনা করো সবাই আমার কথা ঠান্ডা মাথায় শোনো এবং কল্পনা করো বাতাসও একটা গাড়ি মনে করো আর বাসটা তো একটা গাড়ি নিজেই ঠিক আছে দুইজনে একই দিকে যাচ্ছে আচ্ছা বাস ড্রাইভারের কাছে কখন মনে হবে বাতাস পিছনে চলে যেতেছে যখন বাস ড্রাইভার সামনে যাবে ভেরি গুড তার মানে কি এই যে সামনের কাজ ভিজার ঘটনা কখন ঘটবে যখন বাস ড্রাইভারের বেগটাই বাতাসের থেকে বেশি থাকবে ক্লিয়ার না ওভারটেক করতে পারে বাতাসে ওভারটেক করলে সামনের কাজ বিজবে হয়ে গেল একটা প্রশ্নের উত্তর এটা হইলো গাণিতিক ভাবে তোমার বলতে হবে আর কিছুই বলার নাই শেষ এরপরে নিচেরটা এখন বলো তো বাতাস তোমার 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 সামনে চলে যাইতেছে মানে এরকম দেখতে পারবা কখন বাস ড্রাইভার কি করলে বাতাসের থেকে যদি বেগ কম হয় বাস ড্রাইভারের ঠিক আছে না এরকম হয় অথবা তুমি ওটার সাথে মিলিয়ে চিন্তা করো বাস ড্রাইভার আগে দাও তাহলে বাস ড্রাইভার বেগ কম যদি হয় এয়ারের থেকে বাতাসের থেকে তাহলে কি হবে তাহলে পিছনে কাজ বিজে যাবে কারণ বাতাস সামনে চলে যাবে বাতাস পিছন দিক দিয়ে গাড়িটার ভিজিয়ে দেবে ঠিক আছে এইভাবে বৃষ্টি করবে তখন আনাস আসছো না কি ভাই ভালো আছো তুমি আনাস আনাস রে আমরা পাচ্ছি বাংলাদেশের মোটামুটি দুই তিন লাখ ছেলে মেয়ে এই প্রশ্নের কোন উত্তরে দিতে পারে নাই পারে নাই কেউই শূন্য পাইছে একশো জনের মধ্যে দশ জন পনেরো জন এই প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারছে বাকিরা কেউ পারে নাই খুব কঠিন মনে হইতেছে না সোজাই মনে হইলো আমি যেভাবে বুঝাইলাম সোজাই তাই না দুটোগুলি খেলা ওইটাই আসলে কাজ ভেজার অঙ্ক বলে এটাকে এটাকে গাণিতিক ভাবে এভাবে অনেক পেছে একুশে দেখানো যায় আসলে কিছুই না বাসের পেট বেশি হইলে বাস যাবে সামনে বাতাস হাওয়া যাবে পিছনে তো সামনের কাজ ভিজে যাবে যারা গাড়ি চালায় সাইকেল চালায় তারা এটা ফিল করার কথা জোরে জোরে গাড়ি চালালে বাতাস সামনে মুখে লাগে তাই না আর আস্তে আস্তে গাড়ি চালালে বাতাসই তোমার পিছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায় তো পিছন দিক থেকে ধাক্কা দেওয়া মানে পিছনে গাছ ভেজা আর সামনের দিক থেকে ধাক্কা দেওয়া মানে সামনের গাছ ভেজা যখন যখন বাসের বেগটা কম হচ্ছে তখন বাতাস সামনে চলে যাচ্ছে বা টেক করে সামনে চলে যাওয়া মানে হলে এরকম ঘটনা ঘটা তখন পিছনে কাজ ফিজবে বুঝছো মানে বাতাসের বেগটা যখন বেশি হবে বাস রাইট রাইট বাসের থেকে বেশি হবে আর যখন বাসের বেগটা বাতাসের থেকে বেশি হবে তখন সামনে কাজ ফিজবে যখন বাসেরটা বেশি হবে তখন সামনে কাজ ফিজবে বুঝছো তোমরা বৃষ্টি নামলে এটা চেক করে দেখতে পারো বৃষ্টিতে এখন নামতেছে তোমরা চোখ বাকি বৃষ্টিতে ভিজে যদি যাও তাহলে ভিজার যাওয়ার সময় দেখবা দাঁড়ায় থাকবে একটা জায়গায় বাতাস যদি পিছন দিক থেকে আসে তাহলে দেখবা পিছনের শরীর ভিজে দিতেছে আর যদি তুমি জোরে জোরে দৌড় দাও দেখবা বৃষ্টি এদিকে আসে তোমার মুখটা ভিজে দিতেছে খেয়াল করছো সবাই রিক্সা রিক্সা চালো রিক্সা 
রিকশায় কিন্তু রিকশায় কিন্তু এটুকু বোঝার জন্য তোমার আসলে বৃষ্টি দেখার দরকার না রিকশালারে জিজ্ঞেস করবা রিকশালারে বলবো তোমার পিছনে ধরতে হবে চুলের দিকে ধরতে হবে চুল ভিজা যাবে না চাপা ভিজা যাবে রিকশা চালক বলবে যে সামনে ধরেন ঠিক আছে আপনার চাপা ভিজে যাবে মুখ ভিজে যাবে রিক্সা জোরে যত চালাবো তত সামনের কাজ মানে তোমার সামনের ফেসটা ভিজবে বৃষ্টিকে যারা যারা সোজা দেখছো বলতেছ তারা একটু দৌড় দেওয়া চিন্তা করো নাই এই কারণে এরকম বলতেছ সবাই ক্লিয়ার এত রকম ফুটবল খেলার সময় ভাই এরকম হয় ফুটবল খেলা বা বাইক চালানোর সময় আচ্ছা তোমরা এখন আমাকে বলবা আমি এখন একটা অঙ্ক দেব তোমাদের এইটা দেখে তোমরা বলবা যে কেমনে কি করতে হবে তো একটা গাড়ি আছে বৃষ্টি নামতেছিল আর বাতাস ছিল এইদিকে সামথিং তোমাকে বলা হইল যে বিশ মিটার পার সেকেন্ড এর বাতাস ছিল তাইলে তুমি এখন বলবা যে সাইকেল আরোহীর কোন অংশ বিজবে দেহের সামনের অংশ বিজবে না পিছের অংশ বিজবে সাইকেল আরোহী দেহের সামনের অংশ বিজবে না পিছের অংশ বিজবে আর বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগটা বের করবা দুটো জিনিস সামনের অংশ বিজবে সাইকেল কারণ বি বি বেশি দেহের মন্তাহা কেমন আছো শরীর ভালো হইছে তোমার ফেলি প্রথমত বাতাস যে দিকে যাচ্ছে সেটার রেসপেক্টে যদি চিন্তা করি তাহলে এই লোকের রেসপেক্টে এই বিয়ের বাতাসের যে বেগটা সেটা উল্টা দিকে দশ হবে তাই না এটা এমনি করা যায় দেখো এটা হলো সাইকেল চালক এস লেখলাম আর এটা হলো বাতাস এ লেখলাম এটা হলো বৃষ্টি রেইন লেখলাম এবার দেখো আমি যদি বলি বারবার এই ঘটনা ঘটে কি অবস্থা আমাদের তো টেলিগ্রামই ভালো ছিল মনে হয় টেলিগ্রামে আবার ট্রাই করতে হবে আর একদিন ক্লাস নিয়ে আমার নেটটাই ঠিক করতে হবে সবার আগে দেখো এখন দেখা যাচ্ছে দেখো আমি এ এস লিখলাম মানে বাতাসের বেগ এয়ার এর বেগ কার সাপেক্ষে সাইকেল আরোহীর সাপেক্ষে সেটা কেমনি হয় সাইকেল আরোহীটা বাদ দিলে হয় তাহলে এটা হবে মাইনাস তিরিশ ইজিকাল টু মাইনাস দশ এই মাইনাস দশটাই হলো এইটা সূত্র <laughs> করলে বের হয়ে যাবে ভি আর আর কত হবে রুট ওভার অফ দশ স্কোয়ার প্লাস দশ স্কোয়ার টু ইন্টু দশ স্কোয়ার রুট ওভার করলে কি আসবে টেন রুট টু আসবে এত মিটার পার সেকেন্ড ক্লিয়ার সবাই দেখো বুঝছো না সহজ না কোন দিকে ছাতা ধরতে হবে সেটা বের করতে পারবা এই থেটা বের করবা অথবা এই থেটা বের করবা কোনটা কিভাবে করছি আনাস 
এই যে ত্রিভুজের মধ্যে পিথাগোরাস এই ত্রিভুজের মধ্যে পিথাগোরাস সূত্র এপ্লাই করছি আনাস এই ত্রিভুজটার মধ্যে ভূমিটাও 10 উচ্চতাও 10 10 10 10 ঠিক আছে माल मान भेक्टर m vector ta man holo 5i hat 4j hat 9k hat ei m vector ta x akkher sathe x akkher sathe koto kon utponno korbe sathe tar pore y akkher sathe tar pore z akkher sathe koto kon utponno korbe koto kon utponno korbe इरा बैठ करते बाल आयता से इटा शॉट का ठेक हुई लो एक सौ के साथे उत्पन्न कौन होगे कॉस इन्वर्स ऑफ टोटल टर मान मान बैठ कर आरोप आये हुए वेक्टर ए आंश टा ए आंश टा ए आंश टा शॉप बोला रे स्क्वायर को जा जोक कर दीबा मान बैठ रहे जो टोटल टर मान ऊपरे एक सौ केर बराबर माने आई हैटर पासे cos inverse of pass divided by root over of ওটার মান তোমরা চাইলে একটু শর্টকাট করে নিতে পারো মানে সোজা করে নিতে পারো মানটাকে বের করে নিতে পারো মান বের করার জন্য এভাবেই লিখতে পারো অথবা খালি এম ও লিখতে পারো মানটা কত আসে আগে বের করে নাও তাহলে তোমার বাকিগুলো করতে সুবিধা হবে root over of pass square side square no square root over 122 আসছে তাহলে থিটা x কত হবে cos inverse of पास भाग रोटो वर एक्स बाईस एक ही रकम बाबे थेटा वाई माने वाई आपके साथे ए वेक्टर टक कोतो कौन उत्पन्न न कर बे शेटन मान हो बे कॉस इन्वर्स ऑफ साइड डिवाइडेड बाई रोटो वर एक्स बाईस आवर जे डॉक्के साथे कोतो कर बे बोलो देखी क्यों कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ साइड डिवाइडेड बाई रोटो वर সবার তোলা হইছে নাকি দেখো তো তুলে ফেলো তুলে ফেলো ভাই এই পাশে এটা কি থিটা জেড হবে না হ্যাঁ এই যে এখানে এই যে টাইপিং মিস্টেক এটা আমি তো জেডি লিখলাম এখন ও এখানে তোলা রইছে যেটা ওটা ভুল তোলা রইছে মানে টাইপিং করার সময় ঠিক করে দিতেছি আমি थैंक यू নরিন ए जेटर कथा बोलता है सुबह ना तो जेटर जेटर हो बेटा एक तो किक कर दिलाऊं तो आज तो लाहिले बोलो कोई से भैया ओके से भैया ओके नाइस सुपर जी भैया तो लामना दूसरा दिन शेखांव शिक्ला तुम्हारे जो दी बोले, आ, करे, करा। भी बोले फ्रॉस गुनान को रे टॉर्क बेर करो ये टाव करा जावे कोई शॉट जिनिश टॉर्क का शुल्क न्यूट्रॉन एंड मैकेनिक्स आह एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक तरफ कतो जोरे घुराई थे पारे छेताश वाले क्रॉस गुनों दरा प्रकाश करे माने क्रॉस क्रॉस गुनों दरा बुझा जाए क्रॉस गुनों करार रूल होयलो ये भावी स्क्रू घुरिया देख बा जो दी ए वेक्टर गुन बी वेक्टर है ताहिले वही वेक्टर टा डी खोबे ए क्रॉस बी ए डी माने ए थी क्या बी � তাহলে তোমাদের যদি এই যে স্ক্রু वाला কলম আছে না ওগুলা যদি ঘোরাও দেখবা স্ক্রুটা উপরে দিকে উপরে দিকে যাবে এ থেকে বি তে ঘোরাবে নিচে যাবে না এ থেকে বি মানে হলো কলটারে উল্টা দিকে ঘোরাইতেছো আর যাদের কলম টলম নাই কিছু নাই তারা একটা বোতল বসাবা বি থেকে নাই ক্রস বি সেটাতে আবার তো একটা বোতল বসাবা বোতলের মুখটাকে এ থেকে বি দিকে ঘোরাবা দেখবা মুখটা উপরে দিকে আইসা পড়তেছে খুইলে আসতেছে খুইলে আসলে বুঝদা এটা উপরের দিকে দিকে দেখতেছে এই তো নরিন মনে বোতল নিয়ে আসছে আর জি ভাইয়া বোতল খুলে দেখলাম ঠিক আছে আর বি থেকে এর দিকে যদি ঘোরাও তাহলে কিন্তু 
বোতল লাগিয়ে যাবে টাইট হবে তার মানে নিচে নামে নিচের দিকে যাবে তার মানে বি ক্রস এর দিক নিচের দিকে কিন্তু সব সময় নিচের দিক উপরের দিক বলবা না দিকটা বোঝানোর চেষ্টা করবা নিচেও প্রেজে হবে তা তো না যদি এ আর বি একটা দেওয়ালের মধ্যে থাকতো ধরো একটু ছবি আগে বোঝানোর চেষ্টা করি এই দেওয়ালটার মধ্যে বাই বইটার মধ্যে মনে করে এ আর বি দুটো ভেক্টর রইছে এই যে এ ভেক্টর এইদিকে রইছে ডি ভেক্টর ওইদিকে রইছে তো নিয়ম হইল এ ক্রস বি যদি বের করতে চাও এখান থেকে তাহলে এ থেকে বি এর দিকে স্মল অ্যাঙ্গেলে ঘোরাইতে হবে এইখানে স্ক্রুটা রাখা বা বোতলটা রাখা এ থেকে বি এর দিকে ঘোরাইতে হবে এখন কিন্তু বোতলটা রাখতেই হবে ভিন্নভাবে বোতলটারে কিন্তু আর যে কোনো জায়গায় ধরে রাখলে হবে না বোতলটাকে রাখতে হবে এইভাবে করে এইভাবে বোতলটারে রাখা লাগবে এইভাবে বোতলটারে রাখা লাগবে দেওয়ালের মধ্যে এইভাবে ধরে রাখ তারপরে ঘোরান দিতে হবে এর থেকে বি এর দিকে তাইলে কি হয় নরেন বলো দেখি এবার খুলে আসে না লাইগা যায় এর থেকে বি এর দিকে ঘোরাইলে বোতলটা তাই আবার বলেন তো কিভাবে বলের সাথে কি করবে ওয়ালের মধ্যে স্ক্রু গাঁথার মত করে বোতল লেবে বসাইতে হবে ওয়ালের মধ্যে ঝুলে রাখলে হবে না মানে ওয়ালটা এইভাবে রইছে দেখো ছবি একটাছি ওয়ালের মধ্যে লেগে যাবে ভাইয়া ওয়ালের মধ্যে এইভাবে কোনোদিন বোতল থা রাখা যাবে না তো তাই না বোতল তো আর বোতলের ছবি না তো এটা আসল বোতল সো আমার কথা কি বুঝতেছো ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করো স্ক্রু কে কখনো ওয়ালের মধ্যে কি আঠাতে লাগে এটা কিনা কিনা গাঁথি আমরা সো রাইট হ্যান্ড স্ক্রু কখনোই ওয়ালের মধ্যে এইভাবে রাখা যাবে না কিভাবে রাখতে হবে এইভাবে করে মানে এইভাবে করে ধরতে হবে বোতলটারে সরি বোতলটা কই এইভাবে ধরতে হবে বোতলটারে যেন গাঁথা যায় স্ক্রু দিয়ে চিন্তা করো তাহলে বুঝাইতে বুঝাইতে সুবিধা হবে স্ক্রুটারে এমনি রাখতে হবে কেমনে এইভাবে দেখো ছবিটা দেখো বুঝছো না যেন স্ক্রুটা ভিতরে ঢুকে অথবা বাইরেতে পারে আর আমরা করি কি জেনারেলি ধরি উল্টা করে স্ক্রু ধরবো কেমনে এটাই বুঝি না কারণ আমরা বাস্তবের সাথে মিল রেখে চিন্তা করি না স্ক্রু কে কোনোদিন দেওয়ালের মধ্যে সুজা করে ধরে রাখলে কাঁদবে নাকি স্ক্রু না স্ক্রুরে তো ঠাইসা ধরতে হবে সোজা করে এমনি করে তাই না ঢুক বেটা অথবা বাইরে যাই হোক ঠিক আছে তো বোতলটারও ওইভাবে ধরতে হবে স্ক্রুর মতো করে দেন ঘুরান দাও নরিন বলো কত কি হবে এই স্ক্রুটা দেখে বোঝা যাচ্ছে স্ক্রুটা এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে বের হয়ে আসবে আসলে ভেতরে যাবে না এটা হবে এ ক্রস বি এই দিকে আসবে এটা হলো বোতল দিব না যারা খোলো নাই তোমরা চিন্তা ভাবনা করো না তাদের এরকম মনে হবে যে এটা ভিতরে যাচ্ছে আসলে যাচ্ছে না এইদিকে ঘুরাইলে জীবন ভিতরে যাবে না এই বোতল খুলে আসবে খুলে এইদিকে চলে আসবে তো পরীক্ষা হলে যাওয়ার সময় একটা পানির বোতল নিয়ে যাবা তারপর বোতল ঘুরে টুরে দেখবা ঠিক আছে তাহলে এই ক্রস বি আসলে কোন দিকে আসতেছে এই দেওয়াল থেকে সোজা বাইরের দিকে চলে আসতেছে ভাইয়া এ থেকে বি তে ঘুরাইলে তো বাইরে হয়ে যাবে लिखे ना क्षेत्रफल कतरियाम क्षेत्रफल कतिया कतार एरिया क्रस माल्टिप्लीकेशन करवा मडल करवा रेजल्ट पा तर मान हल ए तेल মিটার কিউব কিন্তু এরিয়া তো মিটার স্কয়ার সরি কিউব বলতেছি না এরপরে তোমাকে বলল যে দুইটা ভেক্টর আছে এ আর একটা বি কিন্তু এই দুইটা ভেক্টর ডায়াগোনাল বরাবর আছে মানে এই বরাবর আছে একটা এই বরাবর আছে একটা তাহলে তুমি কেমনে করে বের করবা যে ক্ষেত্রফল বা এরিয়াটা কত হবে সেটার ওয়ে খুবই সিম্পল 
এই দুইটা মিলা যে রেজাল্টটা তৈরি করবে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনের বা ক্রস গুণনের সেটাকে হাফ করে দিব আর কিছু না আগের বার যেটা বের করছো প্রায় ওইটাই কিন্তু এখানে এটা খেয়াল করতে হবে এখানে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা হইতে হবে এই অ্যাঙ্গেল সো এই অ্যাঙ্গেলটা আগে কার মতো যদি চিন্তা করো এই অ্যাঙ্গেলটা এখানে আছে চিন্তা করো সেই ক্ষেত্রে খুব ইজিলি এইট ফোর এইট পয়েন্ট ফাইভ টু এটার দুই দিয়ে ভাগ করলে যায় আনসার আছে তাই তো এখন এটার ক্ষেত্রে হলে যাবে ফোর টু ফোর পয়েন্ট টু আচ্ছা নেটের সমস্যা আসলে এখন এখন দেখা যাচ্ছে জি ভাই তো আবার একটু বলবেন দুই নম্বর চিত্র দুই নম্বরটা দুই নম্বর চিত্রটা বলতেছি এ আর বি হলো কর্ণ আছে কর্ণ বরাবর বা ডায়াগোনাল বরাবর এবং তাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল এবার থিটা আছে এবারে এটা 30 ওইটা 40 এটা 45 এখন এরিয়া টোটাল সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল বা এরিয়া কত হবে হাফ এ বি এর ক্রস গুণনের মান সূত্র সূত্র ক্লিয়ার मैं একটু আগে প্রথম এইটা করলাম এইটার অর্ধেকটাই তো একটা ট্রায়াঙ্গেল মানে এইটুকু করে দিলেই তো হয় মানে এই জিনিসটা হলো দুইটা ট্রায়াঙ্গেল দুইটা ত্রিভুজ তাহলে একটা ত্রিভুজ কত হবে এই অ্যানসারটারে দুই দিয়ে ভাগ করলে হবে কথা বোঝা যায় তো তোমাকে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল বের করতে বললে এভাবে বের করে দিতে পারবা তোমাকে বলবে এটা তিরিশ এটা চল্লিশ এটা ফর্টি ফাইভ ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া বা ত্রিভুজের এরিয়া কত হবে তুমি দেখবে হাফ ইন্টু থার্টি ইন্টু ফর্টি ইন্টু সাইন ফর্টি ফাইভ ক্লিয়ার ওকে আরেকটা জিনিস মনে রাখবা যদি এই দুইটা ভেক্টর এটা অবজেক্টিভের জন্য ইউজ করা হয় মোস্টলি দুইটা ভেক্টর এ আর বি যদি সমান্তরাল হয় বা প্যারালাল হয় সমান্তরাল বা প্যারালাল হইলে মনে রাখবা এই অনুপাতগুলা রেশিওগুলা সমান থাকবে আই হ্যাটের পাশে যে হ্যাটের পাশে কে হ্যাটের পাশে যেগুলা থাকবে সেগুলা রেশিও সেম থাকবে মানে দুই ডিভাইডেড বাই এক্স তিন ডিভাইডেড বাই ছয় চার ডিভাইডেড বাই আট এটা সবাই সমান থাকবে এখান থেকে তুমি এ আর বি যদি সত্যি সত্যি প্যারালাল হয় বা সমান্তরাল হয় তাহলে এক্স এর মানটা বের করতে পারবা এখান থেকে করো অথবা এই দুটা দিয়ে করো একটা দিয়ে করলেই হইলো लिखे रखते टर्क बेर कर ফোর্স দেওয়া আছে একটা ফ্যানের মধ্যে তিন নিউটন এটা রেডিয়াস দেওয়া আছে টু মিটার বলা হয়েছে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই তো আসলে না বললো নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটা কাজ করতেছে ফ্যানের মধ্যে মোটর নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই ফোর্স দিচ্ছে এখন তোমাকে বলা হচ্ছে টর্কের ভ্যালিউ কত হবে মানে মুমেন্ট অফ ফোর্স বলের ভ্রামক কত হবে বলের ভ্রামক টর্ক টর্ক বের করার সূত্র আমরা নিউটনিয়ান মেকানিক্সে পড়ব যারা আগে পড়ো নাই তাদের চিন্তা নাই তারা যাচ্ছে এতটুকু লেখো যে আর ভেক্টর মানে ফ্যানের পাখার দৈর্ঘ্য ক্রস ফোর্স করলেই তুমি টর্ক নামে আরেকটা ভেক্টর পাবা এটাই হলো ফ্যান আসলে কত জোরে ঘুরাইতে পারতেছে মোটরটা সেটার ইন্ডিকেটর টর্ক সো আর ক্রস এফ বের করব তাহলে আর ক্রস এফ বের করা কেমন আর এফ সাইন্স এটা দিয়ে তো এটা করা কঠিন কিছু না এফ এর মান আর এর মান হলো দুই এফ এর মান তিন সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান ওয়ান তাহলে তিন দু গুণের ছক্কা হবে অ্যান্সার এটার একক ইউনিট হলো নিউটন মিটার টর্কের একক বা মুমেন্ট অফ ফোর্স এর ইউনিট হলো নিউটন মিটার ক্লিয়ার সবাই ওকে
এরপরে এই জায়গাগুলোতে যাব না আমি একটু ইয়ে চলে যাই মানে এইগুলোতে গেলে অনেক টাইম লেগে যাবে এখানে আমরা আর করব না আমরা একটু থার্মোডিনামিক্স করব এখন থার্মোডিনামিক্স করব আমি এই এই পুরো স্লাইডটা অফ করে দিচ্ছি আর একটা নতুন স্লাইড করব একটু টাইম দাও থার্মোডিনামিক্স স্লাইডটা ওপেন করি থার্মোডিনামিক্স কোথায় थार्मोडिन কাজ করে এবং জিরো ল কিভাবে কাজ করে এবং সেগুলোর ফর্মুলাগুলো কি এবং অ্যাডিবেটিক প্রসেস বা রুদ্ধচাপের প্রক্রিয়া কিভাবে পিআর ভি একটার সাথে কানেক্টেড পিআর টি একটার সাথে কানেক্টেড পিআর ভি একটার সাথে কানেক্টেড আমরা দেখেছিলাম রিভার্সেবল ইরিভার্সেবল প্রক্রিয়া কিভাবে ডিটেক্ট করা যায় ম্যাথমেটিক্যালি আর ইউনিভার্সের এন্ট্রপি জিরো অথবা জিরো থেকে সবসময় বাইরে চলেছে ওয়াই এটা রিজন করেছিলাম এবং আমরা এই ট্রপি বের করার অনেকগুলো ফর্মুলা এবং মাইনাস টেন ডিগ্রি থেকে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি পর্যন্ত যদি কোনো মানে কোনো একটা ওয়াটার এইচ টু ওর চেঞ্জ করা হয় তাইলে তোমার এন ট্রপি চেঞ্জ টোটাল কথা হবে সেটা বের করা দেখছিলাম গত ক্লাসে এই সব দেখা হয়েছে তো আজকের ক্লাসে আমরা গত ক্লাসে আর একটা জিনিস দেখছিলাম সেটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস যে কার্নোট ইঞ্জিন হলো ইউনিভার্সের সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট ইঞ্জিন কিন্তু সেটার এফিসিয়েন্সি একশো পার্সেন্ট না মানে দুনিয়াতে কোনো একশো পার্সেন্ট এফিসিয়েন্ট ইঞ্জিনই নাই আরেকটা জিনিস দেখছিলাম যে এই ফর্মুলা শুধু কানোট ইঞ্জিনের জন্য বা রিভার্সেবল ইঞ্জিনের জন্য বা দুনিয়ার সবচেয়ে বেস্ট ইঞ্জিনের জন্য ইউজ করা যাবে আর অলওয়েজ তোমার এটাই ইউজ করতে হবে বেস্ট ইঞ্জিন বা কানোট ইঞ্জিন বা ইউনিভার্সের রিভার্সেবল ইঞ্জিন যদি না হয় তাহলে নিচের এই ফর্মুলাটা কখন ইউজ করা যাবে না এই রিলেশনটা অনলি ফর কানোট एनार्जी इंजिन इंजिन वार्क डान कर लो बाकी হিট রিসিপ্টর আছে সেটার মধ্যে ছেড়ে দিল টি টু টেম্পারেচারে ওটা মনে করো হান্ড্রেড কেলভিন এখন তোমাকে বলা হলো এখান থেকে যে এনার্জিটা আসতেছে সেটার ভ্যালিউ হইল কত সামথিং একশো জুল আসতেছে আর এটা হইলো মনে করো ওয়ার্ক ডান করতেছে ফিফটি জুল আর এখানে ছেড়ে দিচ্ছে কতখানি সেটা তুমি নিজে বের করতে পারো আসলে বলা দরকার নাই আমরা বের করতে চাচ্ছি ইফিসিয়েন্সি কত হবে আর ইফিসিয়েন্সির পার্থক্য কত হবে যদি এটাকে কানোট ইঞ্জিন ধরে আমরা ক্যালকুলেশন করি যদি এটা কানোট ইঞ্জিন হইতো তাহলে এই ইঞ্জিনের সাথে ওইটার পার্থক্য কত হইতো কানোট ইঞ্জিন আর এই ইঞ্জিনের পার্থক্য কত হইতো ইফিসিয়েন্সি বা দক্ষতার দক্ষতার পার্থক্য দক্ষতার পার্থক্য কত হবে আর দক্ষতা কত হবে দক্ষতা কত হবে দুটাই বের করবো চলো বের করে ফেলি এটা ইজ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস কিউ টু না কি কি জানি দেখছিলাম কিউ টু বাই কিউ ওয়ান হ্যাঁ কিউ টু বাই কিউ ওয়ান কত আসে কেউ বলে দাদা তাড়াতাড়ি তিনশো ডিভাইড সরি তিনশো না একশো ডিভাইডেড বাই তিনশো ইন্টু কত কি কইতেছি একশো ডিভাইডেড বাই তিনশো করে দাম কারণ একশো <laughs> Q2 কত হবে 
তাহলে জানতে পারবা যে আসলে হিট নষ্ট হয় না সো 100 জুল আসলে কি হইছে ওয়ার্ক ডান করছে মানে যে যে এনার্জিটা দিছো তুমি সেটা একটা ওয়ার্ক ডান করেছে তো আমরা বলতে পারি q1 আসলে q2 ডেল্টা w তো এখান থেকে q2 বের করে ফেলো q2 কত হবে बेर कर प्राइम बेर करो माने कानोट इंजन जो दे इटा होई तो कुनो आवे ताहिले इटा रिफ्यूशनसी कोतो होई तो तो अपन छोटो क्यूस कर बोलो तो क्यू टू बाई क्यू वन यूज करो और नाटी टू बाई टी वन यूज करो बोलो तो अपन कितो इटा यूज करते करो तो अपन कोतो आशे टी टू कोतो टी टू होले एक्शन टी वन कोतो तीन शो इनटू � আমরা না তোমরা কেউ দেখতেছ না জাস্ট q2 q1 এর জায়গায় t2 t2 1 বসিয়ে দাও এতটুকু তো পারার কথা 50 100 এর জায়গায় 100 300 বসাও কত আসে বলো কেউ একজন 66.67 ভেরি গুড পারসেন্ট সো দি এটা না আস তো মনে করো 50 এর থেকে বেশি না আসতো তাহলে কি হইছে জানো প্রশ্ন ভুল হইছে প্রশ্ন ঠিকই আছে দেখা যাচ্ছে কাকতালে হবে আমি তো মাত্রই প্রশ্ন বানাইছি ভুল হইতেই পারত सब चे दक्ष इंजिन जो बनाते दक्षता दक्षता कत पैल पंचान डिफरेंस কারণ ইঞ্জিন থেকে নরমাল ইঞ্জিনটার এফিসিয়েন্সি ডিফারেন্স আরো বেশি হয় আসলে আর আমি তো প্রশ্ন বানাইছি বোয়া প্রশ্ন ঠিক আছে এই কারণে কম আসছে অনেক অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট হয়ে গেছে আমাদের ইঞ্জিনে তো এফিসিয়েন্ট হয় না জেনারেলি পারবা সবাই এফিসিয়েন্সি रिलेटेड প্রবলেম এগুলা পারবা আচ্ছা दिल्ली One minus fifty uh, divided by hundred into extra shift percent. Extra di ba kali shift percent dia dor kan nai. Ije kau na kau. Extra di ba kali shift percent dia na. Kalau kita mende extra pun tu tuilo, arti sutu lo na. Nothing. Acha tarpa. 
তারপর যা যা রেজাল্ট আসবে সেটা লিখবা পার্সেন্টেজ ডানে থাকবে 100 যখন লিখছো তখন আবার পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেটরে দেওয়ার তো দরকার নেই ও আচ্ছা তো বুঝতে পারছি 100 তো লিখছো ওই পার্সেন্টেজ বানানোর জন্য মা কে দুইবার ডাক দেওয়া যাবে না একসাথে তাহলে মা কিন্তু মামা হয়ে যাবে না মা কে যদি দুইবার একটা টানা ডাক দাও তাহলে কিন্তু মামা হয়ে যাবে সেটা কে কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল কে জানো করো दक्षता दक्षता इंजिन चिंता कर लो सबा मिले चिंता कर लो आन जेनित मुनता सबा मिले चिंता कर लो सम्भव सबा कि चेस्ट करते टेम्पारेचार कमिया बाड़िया इफिसियसिते 
মানে ইমপ্রুভমেন্ট আনা যাবে এক্স্যাক্টলি কিন্তু তোমাকে যদি বলি টেম্পারেচার কমাইতে বাড়াইতে পারবা না তাহলে 80% তে যাইতে পারবা मैंने তাহলে এইখানে তুমি কি হবে এফিসিয়েন্সি 50 থেকে একটু ইমপ্রুভ হবে এইভাবে করে ইমপ্রুভমেন্ট তুমি করতে পারবা কিন্তু টেম্পারেচার চেঞ্জ না হইলে দুই পাশে তুমি কি 66.67 এর বেশি যাইতে পারবা চিন্তা করে দেখো তোমাদের গত ক্লাসের নলেজ যদি একটু থাইকা থাকে তাহলে অনেক ভালো করে তোমাদের বলছিলাম যে দুনিয়ার সবথেকে এফিসিয়েন্ট ইঞ্জিনই হলো কারনট ইঞ্জিন বা রিভার্সিবল ইঞ্জিন যেটা তুমি এই ফর্মুলা দিয়ে বের করতে পারবা এর উপরে জীবন যাইতে পারবা না কারের শেপ সাইজ যা খুশি চেঞ্জ করো তার মানে এই 66.67 এর উপরে কিছুতে যাবে না খোদাই তোমরা তিন চার জনে মিলে গাড়ির এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য গাড়িরে যতই কোতাগতি করো কষা মজা করো গাড়িরে যত সুন্দর করো এই টেম্পারেচার ডিফারেন্সে মানে 300 কেলভিন আর 100 কেলভিন এই টেম্পারেচার ডিফারেন্সে এই তাপমাত্রার পরিবর্তন থাকা অবস্থায় জীবনেও ইঞ্জিন 80% এ যাবে না 66.67 এ সর্বোচ্চ যাবে কারণ এটাই কারনট ইঞ্জিন হয়ে বসে রয়েছে এটাই অ্যাচিভ করতে পারে না মানুষ এখন পর্যন্ত এলিয়েনরাও এই এর থেকে বেশি যাবে না পৃথিবীতে থাকলে পৃথিবীর ফান্ডামেন্টাল রুল এটা তোমার এক্সপ্লেইন করতে হবে যে ডেল এস বা এনট্রপি সব সময় 0 বা 0 এর থেকে বেশি হয় যদি এনট্রপি চেঞ্জ 0 রাখতে পারি তাইলে আমরা এই ইঞ্জিন বানাইতে পারবো এনট্রপি চেঞ্জ জিরো বানানোই অসম্ভব প্রায় একটা ইঞ্জিন চলবে গরম হবে না নষ্ট হবে না এনার্জি এটা বলাই যাবে না তারপরে তুমি যদি খুব এফিসিয়েন্ট হও সেটাও 66.67 এর যা থাইমা যাবে এর উর্ধ্বে কিছুই পারবা না এর উর্ধ্বে যাইতে গেলে এনট্রপি মাইনাস হইতে হবে জিরো থেকে কম হইতে হবে এটা তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র বা সেকেন্ড ল কে ভায়োলেট করে সো अकॉर्डिंग टू থার্মো সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স দিস ইজ নট পসিবল स्वाधीन करते लाल रुटी एनार्जी पा क्या जगह नहीं क्या खबर खेल 
নিয়ে নিল এরপর তুমি কি করলা এরপর এই জিনিসটা পাত্রটারে বাইরে নিয়ে আসলা মনে করো বাইরে নিয়ে এসে এরপরে আবার পুশ করলা এতে কি হলো ভিতরে যে গ্যাস আছে খুব ভলিউম কমে গেল মানে এটার এগেনস্টে ওয়ার্ক করলা নেগেটিভ ওয়ার্ক করলা এখানে পজিটিভ ওয়ার্ক হয়েছিল এটা চাপ দেওয়াতে এবার গ্যাস আবার গরম হয়ে গেল ভিতরে গ্যাস যদি হয়ে যায় গরম তাহলে কি হবে এখানে থেকে টেম্পারেচার সব বাইরে ছেড়ে দেবে সে তো এভাবে করে আমি যদি বলি এটা হলো ফ্রিজের ভেতর ভেতরে বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি ফ্রিজের ভেতর ওইটা বাহিরে এটা বাইরের তাপ ছাড়া দিল ভিতরটা কি হয়ে যাবে কুল 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 আর দুনিয়া হয়ে যাবে গরম তাতে কি তোমার খাওয়া খাবার ঠান্ডা থাকলে হইলো নাকি এটা খুবই অন্যায় কিন্তু দুনিয়া গরম করে দিলা ভিতরটা ঠান্ডা করে দিলা ফ্রিজের এতে খাবার তো তুমি সেভ করতে পারলা ঠান্ডা করতে পারলা দেখো খুবই সহজ মেকানিজম ফ্রিজ বানাই ফেলে না দেখছো কি করলাম ভেতরের এইটুকুই আসলে ফ্রিজ বাইরের ওইটা মনে করো দুনিয়া হুম তাহলে একটু মুছে দিলাম সব কিছু তোমাদের কারো প্রশ্ন আছে কোনো মেকানিজম ফ্রিজের ভিতরে আরো দেখ জটিল করে বাট এটা হলো সবচেয়ে সহজ সহজ উপায়টা বললাম এটাই হইতেছে ফ্রিজের ভিতরে একটু জটিল হবে ওটাও দেখাবো তোমাদের কারো প্রশ্ন আছে এটা নিয়ে लम्बाशन डिवाइस গ্যাসের আয়তন বাড়িয়ে দিয়ে ওই গ্যাসটা ভিতরে ঢুকে দেয় আমি লাল কালি দিয়ে দেখাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এইখানে গ্যাস যেটা ঢুকতেছে এটা হলো এক্সপ্যান্ড হওয়া মানে আয়তন বেশি আছে এরকম গ্যাস আয়তন বেশিতে থাকা গ্যাস আসলে ঠান্ডা গ্যাস এই ঠান্ডা গ্যাস এইখান দিয়ে যাওয়ার সময় কি হয় ভিতরের থেকে হিট ট্রেনিজের কাছে নিয়ে যায় তাই না নেয় এই যে বার্গার দেখা যাচ্ছে ফ্রিজের ভিতর এই বার্গারের ভিতর থেকে টেম্পারেচার এই ঠান্ডা গ্যাসের মধ্যে ঢুকে গেছে এই ঠান্ডা গ্যাস এদিক দিয়ে বাইরে আসতে 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 এখানে কিন্তু আয়তন বা ভলিউম বেশি আছে মানে এই কন্ডিশনে আছে এরপর গ্যাস বাইরে আসার পর এই জায়গাটা একটা কম প্রেসার থাকে ফ্রিজের কম প্রেসার যেটাকে বলে কম প্রেসারের কাজ হলো কম প্রেস করা মানে এই কাজটা করা যাতা দিয়ে গ্যাসের ভলিউমটারে কমিয়ে দেওয়া আয়তন কমিয়ে দেওয়া আয়তন কমিয়ে দেওয়াতে গ্যাস হয়ে যায় খেপে যায় ঠিক আছে গ্যাস খেপে গরম হয়ে যায় আমি এখন নীলকালি দিয়ে দেখাইতে চাচ্ছি এই গ্যাসের মধ্যে দিয়ে যে 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 গ্যাসের গ্যাসটা ঠান্ডা ছিল ওই গ্যাসটা কম প্রেস হওয়াতে গরম হয়ে যাবে এখন ওই গরম হওয়াতে কি হবে এদিক দিয়ে সে যাওয়ার সময় হিট বাইরে রিলিজ করতে থাকে এই যে সিং দেখতে সব এটারে বলে সিং হিট সিং মানে এই যে তাপ পরিবাহী সিং আছে লোহার মতো থাকে ফ্রিজের পিছনে দেখো ওইগুলা করে কি ওই তাপটারে শুইসে নেয় নিজের কাছে টাইনা নিয়ে নেয় এবং বাইরে ছেড়ে দেয় হিট বাইরে ছেড়ে দিলাম নিশিলাগতা থেকে হিট বার্গারের ভিতর থেকে ছাড়া ছাড়া দিলে কোথায় ফ্রিজের পিছন দিক দিয়ে ঠিক আছে অনেকটা খাবারের মতো আমরা খাই গলা দিয়ে খাই পিছন দিয়ে ছাড়া দেই তো ফ্রিজও ওইরকম মনে করো এই ভিতর দিয়ে খাইলো হিট খায় পিছন দিয়ে ছাড়া দিতেছে আহ এই তো এই কাপ কাজটা চলতে থাকে আবার এইখানে উপরে আসার পর কম্প্রেসার করে কি গ্যাস বিলারে এক্সপ্যান্ড করে দেয় আবার এটাকে বড় করে দেয় তো বড় হইলে কি হয় ভলিউম এক্সপ্যান্ড হয়ে যায় আয়তন বাইরে যায় তখন গ্যাস ঠান্ডা হয়ে যায় ঠান্ডা গ্যাস আবার ভেতর থেকে হিট এনার্জি নিয়ে কম্প্রেসারের কাছে যায় আবার কম্প্রেস হয়ে বাইরের দিকে ছাড়ে দেয় হিট সো এক্সপানশন হয় কম্প্রেশন হয় এক্সপানশন হয় কম্প্রেশন হয় তাই গ্যাসের মানে ফ্রিজ ঠান্ডা করার জন্য তোমার দুইটা জিনিস আসলে বেশি কাজে লাগে একটা হলো এক্সপানশন এক্সপান্স করতে হেল্প করে মানে আয়তন বাড়িয়ে দেয় আর একটা হলো কম্প্রেসর যেটা আয়তন কমে দেয় কম্প্রেসর কম্প্রেস করে হিটটারে বাইরে যেতে হেল্প করে এক্সপানশন ডিভাইস এক্সপান্ড করে গ্যাসটারে ঠান্ডা করে হিট খাইতে সাহায্য করে কারো কোনো প্রশ্ন আছে না থাকলে আমার আছে কেউ একজন বুঝে বলো তো কি বললাম ভাই এক্সপান্ড একটু আবার 
এক্সপ্যানশনের কাজ হলো গ্যাসে বেশি আয়তনে কম কম গ্যাস ছাইড়ে দেয় তাহলে হয়ে যায় কি অনেক বেশি জায়গা জুড়ে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে তখন ওই গ্যাসটা হয় ঠান্ডা গ্যাস ঠান্ডা গ্যাস যখন ভিতরে ঢুকে তখন বার্গার গরম থাকলে বার্গার থেকে তাপমাত্রা কোথায় যাবে তাপশক্তি কোথায় যাবে বলো তো হিট এনার্জি কই যাবে ঠান্ডা গ্যাসে চলে যাবে নরিন কথা বুঝছো ঠান্ডা গ্যাসে যদি চলে যায় তো ঠান্ডা গ্যাস ভিতর থেকে হিট এনার্জি অ্যাবজর্ব করে করে এই পর্যন্ত নিচে চলে আসবে কম্প্রেসার পর্যন্ত কম্প্রেসার আবার কি করে নরিন চাপ দিয়া ওই গ্যাসটারে ছোট আয়তনে নিয়ে আসে মানে এইখানে যা দেখাইছি এইখানে তাই দেখাইতেছি তোমরা এটা বোঝো নাই নাহলে ওটা ওটা বোঝার কথা একই জিনিস এক্সপ্যানশন ভলিউম বাড়ায় দেয় গ্যাসের কম্প্রেসর কম্প্রেস করে ভলিউম কমায় দেয় আয়তন কমায় আয়তন বাড়ায় এবার নরিন ব্যাখ্যা করো দেখি পুরো জিনিসটাকে হ্যালো ছেড়ে বড় এরিয়াতে সে ঠান্ডা করে তো এটার একটা সমাধান হলো যে লিখে দিতে হবে লেখবা এক্সপানশন ডিভাইস বাইস আয়তন মানে ফ্রিজের পিছনে যে ফ্রেয়ন গ্যাস থাকে ফ্রেয়ন ফ্রেয়নের আয়তন বৃদ্ধি করে দেয় এতে ঠান্ডা আন্ডা লেখি নাই ঠান্ডা গ্যাস ভিতরে ভিতরে মানে ফ্রিজের ভিতরে ভিতরে যায় এবং তাপ গ্রহণ করে এরপরের কথাটা কি কি কইলাম এক্সপানশন ডিভাইস ফ্রেয়ন গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি করে দেয় এতে ঠান্ডা গ্যাস ভিতরে যায় এবং তাপ গ্রহণ করে এরপরের কথাটা হইল এরপর তাপ গ্রহণ করে গ্রহণ করে আসা গ্যাস বা ফ্রেয়ন কে কম্প্রেসর কম্প্রেসর চাপ দিয়ে ছোট আয়তনে নিয়ে আসে তখন ওই গ্যাস বাইরে তাপ বাপ লেখি নাই তাপ লেখছি ঠিক আছে তাপ ছেড়ে দেয় ছেড়ে দেয় এভাবে একবার এক্সপানশন একবার কম্প্রেশন একবার এক্সপানশন একবার কম্প্রেশন হয়ে হয়ে গ্যাস ঘুরে আর ফ্রিজ রে ভিতর থেকে ঠান্ডা রাখে উৎসাহ বাচ্চারা এবার কে বলতে পারো বলো দেখে দেখে সব লেখা আছে দুই পাশে কেউ বলতে না পারলে আমি ব্যর্থ তোমাদের বোঝাইতে পারি নাই এটা হলো প্রমাণিত পূজা বলো কে বলতে পারবা মন্তাহা নরিন জেনিত হ্যালো কিছু বলো হ্যাঁ বলো 
Monta bolo. Sunte bau. Bolte bolo. Expansion device free one ra ajon bridge kore dai ebong thanda batas bhitore jai. Airport ta thanda kore airport compressor tap grohon kore ta ঠান্ডা <laughs> তোমার যারা এক্সপ্লেন করতে পারো নাই তারা মাথায় রেখো চারটা কথা আছে প্রশ্নের মধ্যে তুমি যদি নাও বুঝো টিচার চারটা কথা খুঁজবে তোমার খাতায় যদি নাম্বার বাইতে চাও একটা হইল এক্সপ্যানশন ডিভাইস আয়তন বাড়িয়ে দেয় আরেকটা হইল কম্প্রেশন ডিভাইস আয়তন কমে দেয় এক্সপ্যানশন ডিভাইস আয়তন বাড়িয়ে দেয় তাই হিট গ্রহণ করে অ্যাকসেপ্ট করে আর কম্প্রেশন ডিভাইস ভলিউমটারে কমে দেয় তাই ওই সময় হিট বাইরে যায় ফ্রেয়ন হিট ছাড়া দেয় বাইরে এই চারটা আর দুইটা মানে টোটাল ছয়টা কথা তোমার লেখার মধ্যে যদি ভুলও থাকে তাইলেও ফুল নাম্বার বাবা টিচারে তো পড়বে না কিন্তু এই ছয়টা কথা যদি না থাকে তাইলে নাম্বার কমতে থাকবে একটা একটা করে বুঝছো না বুঝো নাই ওকে এখন আমাদের আসলে একটা প্রশ্ন আসে গত গত বোর্ড পরীক্ষায় আসছিল এটা কার্য সম্পাদন সহ বা ইংরেজিতে বলে কুলিং কোয়েফিসিয়েন্ট অফ পারফরমেন্স আমাদের হিট ইঞ্জিনের যদি সূত্র দেখো সেটা হলো একটা ইঞ্জিন থেকে তাপ ইঞ্জিনের ভিতর তাপ শক্তি দিলা কিউ ওয়ান নষ্ট হয়ে গেল কিউ টু ইঞ্জিনটা কিছু কাজ করলো ডাবলিউ পরিমাণ এটা ঠিক উল্টা জিনিস ইঞ্জিনের মধ্যে আমরা নিজেরা যদি দেখো কি করি যদি এমন হইতো এই পুরো জিনিসটা উল্টে লিখলাম সবগুলো তীর চিহ্ন উল্টা দিছি তার মানে হইলো যে কিউ ওয়ান পরিমাণ তাপ শক্তি বাইরে চলে যাবে আমি ডাবলিউ পরিমাণ কাজ করে কমপ্রেস করতেছি আর কিউ টু পরিমাণ তাপ হইলো গ্রহণ করছে এইভাবে করে যদি চিন্তা করো তাহলে হিট ইঞ্জিনের অপোজিট মেকানিজম রেফ্রিজারেটরের রেফ্রিজারেটর জিনিসটার বেসিক মেকানিজমটা তাপ ইঞ্জিন বা হিট ইঞ্জিনের অপোজিট হিট ইঞ্জিনের মধ্যে তাপ দিতা ছিল আর নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল কিছু আর ওই তাপ দিয়ে কিছু কাজ করতেছিল এইখানে তুমি কিছু পরিমাণ তাপ শুষে নিছ বার্গার থেকে তারপর কম্প্রেসার দিয়ে কিছু কাজ করছো টোটাল যে শক্তিটা সেটা হলো কিউ ওয়ান সেটা বাইরে বাইরে যাবে এখানেও যদি আমি এখান দিয়ে দেখাই রেফ্রিজারেটরের কাছে এসে দেখাই তাহলে আরো মনে হয় বেটার হবে এখানে টোটালি এটা খুব গভীর একটা প্রশ্ন ডি নম্বরে আসার মতো প্রশ্ন এই কারণ ডি নম্বরে দিছিল এটা এখানে একটা গভীর একটা প্রশ্ন তোমার করি যে এনার্জি বার্গার থেকে নিল সে এনার্জি কে বাইরে ছেড়ে দিল প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারবা বার্গার থেকে মনে করো দশ জুল এনার্জি নিছে ওই এনার্জিটা কি বাইরে ছেড়ে দিছে বাইরে ছেড়ে দিয়ে এনার্জির পরিমাণ কি দশ জুল হবে কি বলো তোমরা কেউ বলতে পারতো সমাজের আসলে লস না বরং হিট এনার্জি বাড়বে 
কম্প্রেসর দিয়ে ওয়ার্ক ডান করছো ওই গ্যাসের উপর গ্যাস খেয়ে গেছে আরো বেশি ওর কাছে যে হিট ছিল তার থেকে বেশি এনার্জি সে বাইরে ছেড়ে দেবে সো আসলে হিট এনার্জি নেবে কিউ টু কম্প্রেসর দিয়ে যে কাজ করছো ওই এনার্জি তো আর নষ্ট হবে না ওই এনার্জি ওই গ্যাসের গায়ে ঢুকে গেছে এরপরে ওই গ্যাস যখন ঠান্ডা হবে তখন এতক্ষণ এনার্জি ছেড়ে দেবে এই হলো ফর্মুলা ক্লিয়ার সো বার্গার থেকে দশ জুল এনার্জি নিছে কম্প্রেসার থেকে আরো দুই জুল এনার্জি দিছে তাহলে টোটাল বারো জুল এনার্জি ফ্রি অন গ্যাসের ভিতরে পেটের ভিতরে ঢুকে গেছে এখন ওরা যদি বমি করতে বলো সে কিন্তু দশ জুল এনার্জি না বারো জুল এনার্জি ছেড়ে দেবে সবাই বুঝতেছো আমার কথা কম্প্রেস হয় কাজ হয় তারপরে সেটা রুমে বা প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাই আমরা যদি বলি এটা কিউ ওয়ান बुझो इंजिनियारिजी কে আবার কি জিনিস কার্য সম্পাদন সহক বা কুলিং কোয়িফিসিয়েন্ট মানে এটা তো ইঞ্জিন না এটা তো কিছু চালাইব না যে যত বেশি কাজ করে দিব তত বেশি ভালো এটা তো এরকম কিছু না এটা হলো যত বেশি ঠান্ডা করে দিব তত ভালো ঠিক কি না তো এটার উপরে যেটা বসাইতে হবে উপরে হইলো আগেরবার ইটা বের করার সময় কি বসাইছিলাম খেয়াল করি ইটা বের করার সময় আমরা বসাইছিলাম উপরে ওয়ার্ক ডান যে আমার কতখানি কাজ করে দিব কত জুড়ে জুড়ে গাড়িটা চলবে সেটা হলো জানতে চাইতেছিলাম আর আমি কতখানি ইনপুট দিছি সেটা নিচে বসাইতেছিলাম এরকম করে আমরা ইটা বের করছিলাম গত ক্লাসে কিন্তু কুলিং কোয়েফিসিয়েন্ট বের করব ডিফারেন্ট ওয়েতে এখানে আমার দরকার হলো এই হিট এনার্জিটা নিয়ে যাওয়া যত বেশি নিতে পারবে তত বেশি ঠান্ডা হবে তাইলে আমার এইখানে হবে কিউ টু আর নিচে হবে আমার কত বেশি কারেন্টের বিল উঠতেছে মানে কম্প্রেসন করতে কত কষ্ট হইতেছে ডেল্টা ডাব্লিউ হইলো নিচে বসবে এটাই হলো কুলিং কোয়েফিসিয়েন্ট মানে কত বেশি ভালো ফ্রিজটা সেটা যাচাই করার উপায় কি কারেন্ট কম খাইবে ঠান্ডা বেশি করবে ঠিক কি না কারেন্ট নেবে কম ঠান্ডা করে দেবে বেশি এই ফ্রিজই তো আমরা চাই ঠিক কি না মানে কি বলেন আচ্ছা তাহলে এটার পার্সেন্টেজ দিয়ে বের করতে পারো কোয়েফিসিয়েন্ট তো পার্সেন্টেজে বের করে না এটা ইফিসিয়েন্সির মতো কিছু না তাই এভাবে লিখে রাখলেই হয় সো এইটাকে আমরা একটু সিম্প্লিফাই করে যদি লিখি তাহলে এটাকে কিউ টু ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ তো আসলে কি ডাব্লিউ হলো কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু তাই না সেটা লেখো এভাবে করে লিখতে পারো এটা হলো একটা রেফ্রিজারেটরের কুলিং কোয়েফিসিয়েন্ট বা কার্য সম্পাদন সহক বলা হয় ঠান্ডা করার সামর্থ্য বোঝায় এটা তোমার যদি বলে কুইলিং কুইলিং কোয়েফিসিয়েন্ট বের করো তাহলে এটা বের করবা এখন একটা মজার কথা বলি আমরা যদি ওই যে ইঞ্জিনের মতো কার্নট ইঞ্জিন বানাইছিলাম এখানে বানাবো কার্নট রেফ্রিজারেটর মানে দুনিয়ার সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ রেফ্রিজারেটর বানাইতে চাই তাহলে কি করবো জানো ওই যে তাপমাত্রা বসাই দেবো টেম্পারেচার বসাই দেবো এই কিউ টুর জায়গায় টি টু কিউ ওয়ান গুলার জায়গায় কিউ ওয়ান বসাই দেবো তাইলে কাজ হয়ে যাবে উচ্চ খেলা এই নিচের যে সূত্রটা এটা কিন্তু নট ফর অল এটা ফর অনলি ফর রিভার্সিবল রেফ্রিজারেটর অথবা সবচেয়ে দক্ষ বেস্ট রেফ্রিজারেটর অথবা কার্নোট রেফ্রিজারেটর এটার জন্য এই সূত্রটা ইউজ করা যাবে 
আমরা কিছু অঙ্ক করি এটা দিয়ে একটা ছোট্ট অঙ্ক করলেই এই ধরনের সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আসলে কি বলতেছি আমরা আগে যে অঙ্কটা করছি ওইটা ডেটা গুলাই বসে দেই এটা যেন কি ছিল কত ছিল 100 জুল ছিল আর ওয়াক ডান ছিল 50 জুল আর কিউ1 জানো না কিউ2 জানো না সরি এটার কিউ1 বলি এটার কিউ2 বলি এরপর আমরা কি বের করতে চাই কে বের করতে চাই সো তার আগে আমি বলে নেই যে তাপমাত্রা তাপমাত্রা কোনটা এটা তাপমাত্রা তো বেশি হলে চলবে কি হ্যাঁ এটা তাপমাত্রা বেশি হবে টি1 আসলে মনে করো 300 কেলভিন ছিল पंचाइस पंचाशी कत बेर कर डेल्टाब्लू बसानते प्रश्न दक्षता दक्षता तो ना कार्य सम्पादन सहकर सब चे भो करते चाहिए कतार एनसार कमे ग कत <laughs> कत आसेंटेज 
এটা দুই এর দুই আসতে পারে চার আসতে পারে অসুবিধা নেই কোনো আর আমাদের তো চিন্তা করার দরকার নেই কারণ আমরা তো প্রশ্ন বানাবো না দুই আসবে না তিন আসবে টিচার বুঝুকা ক্লিয়ার আমার কথা জি ভাইয়া ওকে টিচারের সমস্যাটা দুই আস আনতে চাবে উত্তর যা আসবে টিচার ভালোমতো প্রশ্ন বানালে ভালো आंसर দেখা যাবে আমাদের আমাদের आंसर আমাদের আমাদের বোঝা দরকার এখন কি বোঝা দরকার যদি আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি সবচেয়ে সেরা ফ্রিজ বানাই সেটা টি এর মান কত আসতো বলো সর্বোচ্চ চাইলে টি এর সূত্রটা अप्लाई করব হ্যাঁ কারণ রেফ্রিজারেটর রাইট সর্বোচ্চ দুই আনতে পারবো এর থেকে বেশি আমরা কার্য সম্পাদন সহক বা কুলিং ফ্যাক্টর পাবো না সবাই ক্লিয়ার আমার কথা বুঝতে পারছো এই ফিচারে এই ফ্রিজটারে ভালো করে বানাই না কম্প্রেসরটা ভালো দিলা না সব কিছু ভালো দিলা কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করলা তারপরে তুমি কি এর মান দুই এর থেকে বেশি আনতে পারবা না 0.8 থেকে 1 বানাইতে পারবা 1.5 বানাইতে পারবা 1.7 বানাইতে পারবা আরো ভালো করে 1.99 বানাইতে পারবা আরো ভালো করে দুই বানাই ফেলতে পারবা কিন্তু দুই এর বেশি তাইতে পারতা না তাইলে তাপ গতিবিদ্যা দ্বিতীয় সূত্র ফল্ট করবে বুঝছো জি ভাই ওকে এই হলো তাপ গতিবিদ্যা দ্বিতীয় সূত্র আর এই এই যে আর এখন তোমাকে যদি এই যে আগের মত প্রশ্ন করি যদি 0.8 ঠিক আছে জেনিত তারপরে মুনতাহা আমাদের তারপরে কে আছে নরিন এই তিনজনে মিলা যদি ইঞ্জিনটার উপর কাজ করে মানে কম্প্রেসরের উপর কাজ করে ফ্রিজের রেফ্রিজারেটরটাকে খুব ভালোভাবে বানানোর চেষ্টা করে এবং তার কি এর মান 2 এ নিয়ে যেতে পারে তাহলে সেই রেফ্রিজারেটরটা কি রিভার্সিবল না ইরিভার্সিবল হবে রিভার্সিবল ভেরি গুড বাংলায় বলে প্রত্যাবর্তী রেফ্রিজারেটর হবে রিভার্সিবল মানে প্রত্যাবর্তী আর 0.8 থাকলে সেটা রিভার্সিবল না প্রত্যাবর্তী না অপ্রত্যাবর্তী বলো অপ্রত্যাবর্তী ভেরি গুড আর যদি তোমরা তিনজনে মিলে অনেক চেষ্টা করো তাহলে কি দুই এর থেকে তিন বানানো সম্ভব হবে নাকি হবে না পারবো না কেন না সম্ভব হবে না কারণ এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ তাপ গতিবিদ্যা দ্বিতীয় সূত্র ঠিক আছে বাংলা বই তো বাংলা তো লিখতেছ না সর্বশ্রেষ্ঠ বইলে থাইমে গেলে নাম্বার 0 পাবা কিছু পাবা না ফিজিক্সে দাম হলো পদার্থবিজ্ঞানের ভাষার যেমন তাপ গতিবিদ্যা দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী দ্বিতীয় সূত্র রেফারেন্স দিলা कथा <laughs> মানে ঘুষে চলে দুনিয়া তুমি বুঝো না বুঝোতে কি সাথে যায় না তাপ গতিবিদ্যার চ্যাপ্টারটা টোটাল শেষ হয়ে গেল আজকে ক্লাসে এবং আমরা ভেক্টর একটু আগে ফেলছি ভেক্টর ক্যালকুলাসে ঢুকব আগামী কাল ওখানে ভেক্টর ক্যালকুলাস শেষ করে ফেলবো কালকে 1 ঘন্টা 17 মিনিটে আমরা আসলে যা পড়ছি আজকে অনেক আই থিং সবাই কি বুঝছো আজকে কি পড়েছি আমি মিস করে গেছিলাম ভাই क्षेत्रफल নরমালি যেটাকে আমরা কানট ইঞ্জিন বলি সেটার জন্য কি কি সূত্র अप्लाई করা যেতে পারে এবং সেটা দিয়ে অঙ্ক দেখেছি এবং বেস্ট ইঞ্জিন বানাইতে গেলে কত परसेंटে যাওয়া যাবে তার থেকে বেশি যে যাওয়া যাবে না সেই সংক্রান্ত সিজনশীল প্রশ্ন কি পাবে আসবে সেটা নিয়ে ডিসকাস করেছি ক্রিয়েটিভ क्वेश्चन এরপর রেফ্রিজারেটরের মেকানিজম এক্সপ্লেইন করেছি এটা চারটি কিওয়ার্ড আছে চারটি কিওয়ার্ড কম্প্রেসর এক্সপ্রেস এক্সপ্যানশন তারপরে হলো ফ্রিয়ন গ্যাস তারপরে হলো ভলিউম বাইরে যাওয়া কোয়েমে যাওয়া তাপ গ্রহণ করা বর্জন করা এগুলা দিয়া পুরো মেকানিজমটাকে এক্সপ্লেইন করা শিখাইছি এরপরে তোমাদের আমি দেখাইছি কার্য সম্পাদন সহক বা কুলিং কোএফিসিয়েন্ট কেমনে বের করে অঙ্ক দেখাইলাম আর কার্য সম্পাদন সহক অর্থাৎ কুলিং কোএফিসিয়েন্ট বেস্ট রেফ্রিজারেটর বা রিভার্সিবল রেফ্রিজারেটরের জন্য 
যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে টি দিয়ে যে সূত্রটা ইউজ করতে হবে সেটা আলাদাভাবে দেখাইলাম এবং সেটা বের করে দেখাইলাম এবং এটা ডিসিশনশীল প্রশ্ন কিভাবে আসতে পারে কি কি কোড বলতে পারে সেটা তুলনামূলক আলোচনা করলাম তো এই ক্লাসে আপাতত এতটুকুই গত ক্লাসে আমরা এনট্রপি নির্ণয় বোলসম্যানের ইকুয়েশন যেটা আবিষ্কার করতে যায় বোলসম্যান নিজেই আত্মহত্যা করে মরে গেছে সেই জিনিসগুলো দেখেছিলাম এবং এনট্রপির অনেক ম্যাথ দেখেছিলাম এখানে কিছু বোর্ড প্রবলেম আছে বোর্ডে আসছিল ওই প্রবলেমগুলো সলভ করে দেওয়া আছে এগুলো বেসিক্যালি আমাদের এই আজকের ক্লাসে যা শিখলাম ওগুলো দিয়ে প্রশ্ন আসছিল এগুলো তোমাদের আমি দিয়ে দিয়েছি অলরেডি পোস্ট করা আছে ফেসবুকে একটু দেখে নিও আমাদের এইসএসসি ক্লাসরুম সায়েন্সে এই চ্যাপ্টারটা যেহেতু শেষ এই চ্যাপ্টারটা শেষ হলো এই এই পেজটা দেওয়া হয় তোমরা সবাইকে এই পেজটা দেখতে পাচ্ছ জি ভাই ওকে পুরো কোর্সে তাপ গতিবিদ্যায় আমরা প্রথমে শিখেছিলাম তাপমাত্রার কনভারশন কেমনে করে এক স্কেল থেকে আরেক স্কেলে কেমনে যায় তাপমাত্রা চেঞ্জের কনভার্সন কেমনে করে এটা হলো মডিউল ওয়ান ছিল একটা মডিউল ছিল এখান থেকে বেশিরভাগ কিছু অবজেক্টিভ এবং বি নাম্বারে কোয়েশন আসবে এরপরের মডিউলটা ছিল এইটা যেখানে আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং কিভাবে কিউ ওয়ান সরি কিউ ইউ এবং ডাব্লিউ এগুলো বের করা যায় সেগুলো আলাদা আলাদা সূত্র দেখেছিলাম এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা প্রসেস শিখেছিলাম অ্যাডিবেটিক প্রসেস কারে বলে মানে থার্মোডাইনামিক প্রসেসেস রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়া আইসো থার্মাল প্রক্রিয়া বা সমতাপীয় প্রক্রিয়া সমচাপীয় প্রক্রিয়া ওগুলোর জন্য আলাদা আলাদা সূত্র এবং আলাদা আলাদা অঙ্ক দেখেছিলাম এরপর আমরা দেখেছিলাম যে গ্যাসীয় প্যারামিটার পি ভি এবং টি এগুলাকে বের করার জন্য অ্যাডিবেটিক প্রসেস বা রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় কি কি সূত্রে অ্যাপ্লাই করা যায় এবং সেখানে গামার মান নিয়ে যা যা কথা বলছিলাম সব সূত্র এখানে আছে তো এটা হলো মডিউল টু এটা হলো মডিউল থ্রি আর সর্বশেষ আজকের ক্লাসে আমরা যে পড়াশোনাগুলো করতেছিলাম সেটা হলো এইটুকু এটার মধ্যে আমরা তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র নাম অর্থাৎ এনট্রপি রিলেটেড সূত্র নিয়ে কথাবার্তা বলেছি ইঞ্জিনের দক্ষতা সেরা ইঞ্জিন কার্নোট ইঞ্জিন তারপরে হলো রেফ্রিজারেটরের কোয়েফিসিয়েন্ট বা কার্য সম্পাদন সহ এবং রেফ্রিজারেটরের বেস্ট রেফ্রিজারেটরের সূত্র তারপরে এনট্রপি এনট্রপির দুইটা এনট্রপি চেঞ্জ নির্ণয় দুইটা সূত্র এনট্রপি নির্ণয়ের একটা সূত্র এবং তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র এটা এটা নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম এটা হলো মডিউল ফোর এই চারটা মডিউল যদি কমপ্লিট থাকে তাহলে তাপ গতিবিদ্যা নিয়ে যত ধরনের প্রশ্ন পৃথিবীতে আসবে সব কিছু তুমি অ্যান্সার করতে পারবা বাংলাদেশের সিলেবাস অনুযায়ী আর তুমি যদি আইআইটিতে যাও তাহলে তোমার আরেকটা আরেকটা ভিডিও দেখতে হবে আরেকটা ভিডিও হলো মাস্টার ডিফেন্ট ইউটিউব চ্যানেলে তুমি আমার পেয়ে যাবা ওইখানে এনট্রপির আরও অনেক বিভিন্ন প্রসেসের জন্য যেমন ওয়ার্কের ফর্মুলা আছে এনট্রপির ফর্মুলাও বিভিন্ন প্রসেসের জন্য একটু একটু চেঞ্জ হয় ওইটার উপরে একটা ভিডিও আছে ওইটা দেখলে তুমি আসলে তাপ গতিবিদ্যা সবই মোটামুটি পারবা তোমার লেভেলে মাস্টার্স লেভেলে আর একটু পড়তে হবে ইউনিভার্সিটির জন্য বাট এতটুকু যে পারে সে আসলে অনেক কিছু পারে আর তোমাদের যে লেভেলে পড়ানো হয়েছে যে ইউনিভার্সিটি এনট্রপি কেম নেবারে এটা আসলে অ্যাডমিশন টেস্ট প্লাস হলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেও এর থেকে বেশি কিছু যাবে না এই চারটা মডিউল থাকবে মোটামুটি সবাই কি বুঝছো আমার কথা পুরো চ্যাপ্টারে চারটা মডিউল চারটা মডিউলের উপর দক্ষতা থাকতে হবে এখন ইম্পর্টেন্ট সাজেশনটা দিয়ে দিই যেহেতু তোমরা অনেকক্ষণ ধরে আসো এই মডিউল আর এই মডিউল থেকে সবসময় বেশি বেশি প্রশ্ন আসবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অথবা দ্বিতীয় সূত্র এইখান থেকে বোর্ডে প্রশ্ন আসে নাহলে এখান থেকে বোর্ডে প্রশ্ন আসে তো এবার আবার এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণে গতবার এখান থেকে প্রশ্ন আসছিল আবার এমনও না যে একটা মডিউল পড়লে একটা পড়বো না তো এই মডিউল পড়লে এটাও পড়া লাগবে কারণ কিছু প্রশ্ন মিক্স আসে ক্লিয়ার বাকি এগুলো বাদ দিয়ে দিতে পারো এগুলো অবজেক্টিভে আসবে বন্ধুর খাতা বান্ধবীর খাতা দেখে লিখবা আরে ইউটিউবে আপনি যে ক্লাস গুলো আছে ওটা দেখলে হবে না তো কভার হবে না কোনটা ইউটিউবে আপনার তো তাপ গতির ক্লাস আছে হ্যাঁ তাহলে দেখলে কি এটা কভার আমি যে ক্লাস মিস করছি তাহলে ও আচ্ছা সরি তাহলে তো তুমি হ্যাঁ ইউটিউবে যে কালার ক্লাস গুলো আছে ওগুলো দেখলে কভার হয়ে যাবে তাপ গতিবিদ্যার এক্সট্রা কোর্সও আছে আমার ওগুলো দেখো একটু বেশি পড়তে হবে তাহলে এখানে আসলে কষ্ট কম হইতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত বাট যেহেতু ক্লাসে আসো না ইউটিউব থেকে দেখে নিও 